，王公公，于妃娘娘，起来吧，可要当心眼前的路啊。本宫是要来告诉您一声，春蝉死了。您怎么知道？呃，宜妃娘娘，这活要见人，死要见尸的，您不能这么乱说吧？王公公整日跟杀人凶手在一块儿，应该比本宫还要清楚，这春蝉是死是活，还有他为何。本宫记得呢，这一路上伺候皇贵妃过来的，蓝翠死了，春蝉也死了，还有静中呢。如今只剩下王公公一个人，本宫是要来提醒王公公，惜命。您最近披褶子累着了，不如歇歇吧。太医生，您身子不能累着。这没事。没事。皇上，肾汤好了，您多少用一点。皇上，皇上，来人，快叫太医！闭嘴，先别闹出动静来，去见江太医。这。上次更严重了。微臣给皇贵妃娘娘请安。皇上圣宫如何呀？回皇贵妃娘娘，皇上劳累过甚，伤痛如亲王轰逝时落下的病根又发作了。既然是旧病复发，那严重吗？皇上这回的病情是又急又凶，气血直冲百会，险之又险。微臣要回太医院，召集所有太医一同会诊。既然如此严重，是，皇上一直昏迷不醒，还需静养。玉壶姑姑，皇上这个样子，你先去禀报太后，等太后的意思再定夺，切莫声张旁人。是，那微臣也告退了。
，包太医，贵妃娘娘，皇上到底如何了？微臣看皇上的脉案，怕是不好了。微臣不敢欺瞒娘娘，皇上是旧病复发，病症又在脑中，太医们都束手无策了。退下吧。是。主啊，若皇上的病真如包太医所说这么严重。皇上正当盛年，主啊，您忘了，当年先帝也正是皇上这个年纪突犯急症，驾崩的，已然是现在这个样子了。咱们是不是应该先预备起来？莫等真有什么事发生，咱们束手无策呀。先帝驾崩的时候。为着到底没有废除锦荣宫娘娘，那尊封母后皇太后之争闹得多厉害呀、啊！要不是锦荣宫娘娘膝下无子，如今的太后又怎能稳坐慈宁宫的宝座？可是翊坤宫娘娘不一样，她可是有孩子的，而且她的孩子比咱们十五阿哥还要年长，您不得不准备呀、啊。本宫知道了。哎，包公公，使不得，使不得，使不得！江太爷，我是看药泡好了，我帮你烧上。哎呦，包公公，这皇上的药啊，讲究很深，泡多久用多少水，这里面不能差半分，万一出了什么岔子。那咱俩都担待不起啊！哦，我知道了。这样吧，包公公，麻烦帮我去取点炭火来。啊，是。皇后娘娘，微臣给您开的药，可一定要按时吃，一次都不能落下。我知道你已经加重了药的量，我会斟酌的，你不用担心。皇上那儿如何了？啊，皇上陛下后，一直有微臣随侍，从诊脉、开药、抓药到熬药，都只有微臣一人，绝无旁人经手。皇贵妃娘娘那儿。已经开始担心皇上的病情了，还常向包太医打听皇上的病情。可包太医他们所看到的，都是微臣准备下的埋案。现在后宫由太后主持，娘娘您放心。皇上那边，你有把握吗？皇后娘娘，微臣的医术您是知道的，所有的一切。都在微臣的把控之中，绝不会出差。那由劳你了。这都是微臣应该做的。请皇贵妃安。太后在里面陪着皇上，您先等一等。奴才还有差事，先告退了。哀家都这把年纪了，难道又要白发人送黑发人吗？太后，皇上一直未醒，可怎么好？皇帝病症如此凶险，务必秘而不宣
免得前朝引起波动。有太后在，能乱什么？永吉轰逝之后，这楚威一直就虚悬着。正大光明和养心殿、寝殿的密合里，也不知道写着哪位皇子的名字。如果有新帝继位，怕是会有变故。能有什么变故？无论立嫡、立长，十二阿哥都在您的慈宁宫里。只要密合里写的不是永言的名字，或者什么名字都没有，那就好。传位于皇室五子永言。好啊，朕病着，你连朕的储位都替朕选好了，不仅选好了，还想放在密盒里头。皇上，臣妾是看您病重，关心社稷安危，所以就定了自己的儿子。魏燕婉为了自己的儿子，什么事情都做得出来，连永琪都是被他害死的。于妃，你怎么来了？你说谁害死了永琪？皇上，臣妾已经查明，就是魏燕婉一早收买安排了胡云角，让他待在永琪身边，对永琪下手，害死了永琪，并且指使胡云角在永琪死之后，利用他跟永琪的关系诬陷姐姐。这一切全是他做的。皇上，臣妾根本不认识胡云角，更遑论会害死荣亲王。于妃。你是因为荣亲王之后而伤心，所以污蔑我吗？于妃，姿势体大，你会有证据。皇上，臣妾带了人证来，换进来。进来吧。贵妃见奴婢没死，很惊慌吧？春蝉，王贵妃之前不是说你失踪了吗？皇上，奴婢并不是失踪，而是险些被皇贵妃灭口。若不是皇贵妃想毒害奴婢，奴婢就算是进慎刑寺受尽刑罚，也断然不会张口。如今奴婢死里逃生，愿向皇上认罪，并将所知皇贵妃一切罪行告知皇上。春蝉。
皇上面前，岂容你胡言乱语？皇上，奴婢绝无胡言。皇贵妃，您说您不认识胡云角，但胡云角本就是田姥姥的女儿田云儿，不是吗？是您让奴婢在田姥姥死后去乡间寻了田云儿，并暗中照料三四年，后来更让她顶了胡比贴士女儿的名，安排进荣亲王府，目的就是想通过田云儿净身暗害荣亲王。并伺机栽赃陷害易坤公娘娘和于妃，你胡说！我胡说！皇贵妃，不是您教唆田云儿，说是易坤公娘娘害死了她额娘，要她为母报仇，之后又被你用她一双儿女的命相逼，因你而死。皇上，好啊，你害死了朕的永琪，又害死了朕的永景啊！皇上。春蝉这是栽赃，臣妾没有，臣妾冤枉啊！皇上，我早就料到魏燕婉会狡辩，所以还带了另外一个人证，请皇上恕罪。因为此事是涉冤案，所以并未得到皇上的允准，臣妾就擅自着人，到流放边境去把这个人证给带回来了。关起来。叶欣。